НХК, Япония. В России продолжит работать ресторан КНДР, чтобы сохранить источник иностранной валюты. НХК, Япония. 18 декабря 2019 года. Подходят сроки депортации северокорейских рабочих в соответствии с санкционной резолюцией ООН в отношении КНДР. Несмотря на это, в Москве продолжит работать северокорейский ресторан. Дипломаты проявляют бдительность. КНДР ищет лазейки в санкциях и пытается сохранить источники иностранной валюты. В рамках санкций Совета безопасности ООН северокорейские рабочие должны быть высланы не позднее 22 декабря. Один из двух московских ресторанов КНДР, который обеспечивает администрацию Ким Чен и на валютой, закрылся. По информации источника телеканала МХК, визы сотрудникам не продлили. Несмотря на это, Второй северокорейский ресторан продолжит работать. Мы не будем закрываться на новогодние праздники. После них также продолжим работать, заявил сотрудник заведения. Это означает, что владельцы не планируют закрывать ресторан. В соответствии с регистрационными данными этого ресторана директором управляющей компании является россиянин. Однако предполагается, что основатель компании человек, получающий всю прибыль, это гражданин КНДР. Выяснилось, что в ближайшее время такое положение вещей, вряд ли, изменится. Предполагается, что в соответствии с санкционной резолюцией ООН Россия также прекратила выдачу виз северокорейцам, однако основатель ресторана может остаться в России, каким-то образом избежав санкций, по другой визе или иными методами. Мы следим за тем, в какой форме ресторан продолжит работать, отмечает дипломатический источник. Иностранные дипломаты, работающие в России бьют в набат по поводу того, что КНДР ищет лазейки в санкциях и пытается сохранить источники иностранной валюты. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.